¿Cuál es el prau prau, jefa? Cuatete, pulpo, camarón, jaiba. ¿Todo eso? Sí. ¿Y por qué prau prau? Pues así no. <risa> Codiciaco dice. Vamos a, este, a pedir una orden de sopecitos, miren ya está aquí el fuego, ya aquí está el comal. Vamos a pedir un, una orden de sopes, los tradicionales son nada más de frijolito con queso. Y acá la jefecita me va a hacer el prau prau, que es un este, platillo de aquí de las chanecas, ¿verdad? Porque ese no lo había escuchado. No. No, he escuchado le, los camarones al chingadazo. Y aquí miren. Nos van a preparar un platillo especial, Doña Guille, ya tiene aquí pues la olla lista, ya le puso un poquito de aceite y nos van a preparar el famosísimo prau prau que lleva pues cuatete, el ingrediente principal, pero le ponen también pulpo y algunos otros ingredientes que ahorita vamos a descubrir. Y también pues vamos a pedir aquí unas picaditas como le decimos, pero bueno, la gente los conoce como sopes, ¿verdad? Tenemos a Paula y a Doña Guilla aquí en las chanecas. Miren, ya aquí este... Ah, ok, ahí está, miren. Muy bien, miren, ya tienen ahí los camaroncitos. Ya va pintando muy bien la cosa, ¿eh? No hace si está brindando un poquito de aceite, me va a hacer un poquito para atrás para que... Pues no me vaya a ir de aquí todo quemado. <risa> ahí está, miren, los camaroncitos y un poquito de cebolla, ¿verdad? Sí. Para que ya vaya agarrando forma el plato, el platillo. Y ahorita pues vamos a esperar a ver qué más le pone por acá Doña Guille, que ya tiene aquí una olla llena de, de pasta de mole, ¿verdad? Sí, mole que, rojo, miren. Como, sí, para prepararle al gusto. Pues. Esta es la receta secreta de Doña Guille, miren. ¡Wow! Sí. Esta pasta. ¿Qué le pone de chiles, Doña Guille? Es puro chile guajillo y recaudo ajo, cebolla, Eso, comino, muy bien. cilantro. Todo Los recaudos y el chile guajillo, ¿verdad? No, pues se ve excelente, eso hasta usted debería de venderlo también, doña Guille, en sus bolsitas. Sí, ¿eh? Porque luego viene gente de Cuernavaca, de México, que se sí. quiere llevar el sabor de la costa chica. Sí, ¿eh? Miren, ya le puse aquí la pasta, el molito, como le decimos acá en la costa chica, el chile guajillo. Y miren nada más cómo se están mezclando ahí los ingredientes. Como siempre digo, esta es la verdadera cocina tradicional de Guerrero. Aquí tenemos los verdaderos sabores que se combinan y órale, Doña Guille casi casi de forma mágica va sacando los ingredientes. <ríe> Ahí está, mire, el cuatete, <ríe> el rompecatre. Ajá, rompecatre. Oiga, Doña Guille, ¿no? Pues se va a lucir con este platillo usted. <ríe> Miren, ahí está. Y si pudieran ustedes oler, no hombre, empezarían a oler lo, lo sabroso que va a estar este plato. Doña Guille, a ver, dígame qué más le va a echar, Doña Guille. El caldo, pero ahí está que todo. Le va a echar el caldo de cuatete, ¿verdad? Sí. Excelente, miren, le va a echar aquí el caldito de cuatete. Que ese pues ya lo tiene preparado. Incluso si quieres tú un caldito de cuatete, pues ya nomás te lo calientan, ¿verdad? Sí. Calientito, le pone cebollita, chile verde, su limoncito. Sí. Y vámonos para adelante. <risa> Voy a ver acá a mi amiga porque también ya está este, preparándome las picaditas. Y miren, ahí está el comalito. Ya le están dando forma aquí a la tortilla. Que son las pellizcaditas que le tienen que dar, ¿verdad? Sí. Y ahorita le van a poner pues el frijolito y el quesito. Porque esos sopes también pues son tradicionales de acá de Guerrero. Cuando vengan pues también pídanse su orden. Y que quiere decir las chanecas, doña Guille. Pues decían que... A ver, cuénteme la historia de las chanecas. <risa> el fundador que fue que trabajaba en la noche. Trabajaba en la noche Ajá, el fundador de este pueblo. pueblo. Le pusieron el diablo a él. Ah, ok, le decían el diablo. El diablo, sí. Y después, ¿qué tiene que ver pues, las chanecas? Las chanecas, pues porque decían que bien una mujer bonita, se subía a los carros. 
a los, los carros, camiones, a los ajá, camiones sí. se subía una mujer bonita aquí en ajá. este en este lugar. Y ya no la habían donde se bajaba, pues no la había ahí. Ándele, y decían que era la chaneca. La chaneca, ajá. Bueno, para que no sepan del vocablo acá de los guerrerenses, la chaneca quiere decir la diabla, ¿verdad? Ándale, sí. <risa> Entonces, pues de ahí sale el nombre de las sí. chanecas. Este es el pulpo. El pulpo, miren, ahí está el pulpito ya. Otra cosa que nunca puede faltar es el epazote. El epazote, sí. Porque el epazote es lo que le da el sabor al caldo, ¿verdad? Sí. Eso, sí. doña Guille. Y lleva suficiente, ¿eh? Nada de que poquito. Aquí le ponen poco. lo que debe de ser. Ahí está el epazote. Miren nada más. Ahí va, ahí va. Se va agarrando forma. Vamos a esperar que este fuego haga hervir todo esto. Y así se produce la magia. ¿Y qué días está aquí, doña Guille? Todos los días, de lunes a domingo, ¿verdad? Todos los días. Todos los días del año, miren, sí, así que aquí no hay truene. pierde. Llueve, truene, tiemble, aquí pase está. el huracán aquí Paulina. Está. ¿Y hasta qué horas está aquí? Hasta las 10 de la noche. Ah, no, pues tiene un, un horario muy amplio, sí. doña Guille. Desde tempranito hasta las 10 de la noche, así que pues no hay pierde. Por ahí lleva también otra carnita especial, ¿verdad? Sí. Excelente, ¿no? Hombre, esto lleva al triple de potencia, doña Guille. Sí. <ríe> Miren, ahí está probando ya, doña Guille. ¿Cómo va, doña Guille, el sabor? Bien bueno. Eso. Y ahí va, miren, el caldo, ahora sí. Ya con eso, nada más esperamos que hierva, ¿verdad? Sí. Miren, nada más. Qué chulada de platillo. Qué chulada de caldo aquí, el prau prau. Y ahora sí, ya que hierva, vamos a dejarlo ahí un ratito que repose y que hierva. Vamos a ver cómo le quedaron aquí a mi amiga Paula los sopecitos. Dorado, doraditos, dámelos. Dorado. Sí, doraditos, para que así estén crujientes. Miren, los van a poner otro ratito más ahí en el comal, que está súper caliente. Como pueden ver, tiene unos leñitos que están ardiendo. A ver, doña Guille me va a enseñar su alberquita, porque ahí va el negocio poco a poco, ¿verdad? Sí. Pero es lo bueno que vaya este, progresando la gente. Miren, aquí está su alberquita. Se las voy a, a mostrar. Tiene dibujada ahí una tortuguita y un delfín. Ah, bueno. Excelente. Buenas, Don. Miren, ahí tenemos al que cuida su alberca, que la limpia. Muy bien. Aparte hay muchos arbolitos aquí. Tiene almendros. Vamos a pasar a conocer. Tiene aquí un almendrito. Tiene también un este nanche. Este es nanche, ¿verdad? Sí. Este es un arbolito de nanche. Por allá tiene uno de guajes. Que ya está muy grande. Tiene unos manguitos también. Sus papayitas ahí. Un platanito. Maracuyá. Maracuyá. Ah, miren, aquí están las maracuyá. Ahí está una bola ya. Está todavía un poquito verde, pero... Dentro de poco ya, ¿verdad? Va a estar lista. Por allá está el gato. Gato Tom. Miren nada más, aquí tenemos también unos manguitos para los que quieran pues comprar un poquito de mango. Están aquí luego, luego a la mano, miren, los mangos petacones. Como pueden ver, pues aquí pueden desayunar, echar una botanita, ah, hasta huevitos de codorniz, eso es lo que me faltó también. tenemos por acá amigos mis paisanos también que están allá en el norte miren en un molcajete te sirven este platillo excelente que es el cuatete el prau prau y tengo también mis tradicionales sopecitos de la costa chica las picaditas famosas bueno vamos a entrarle de una vez al caldo de cuatete al prau prau aquí están los ingredientes tradicionales que se le ponen tenemos el limón tenemos la cebollita morada y tenemos el chile verde ahí va miren cebollita Chile verde, para enchilarse. Y por último, pues, el limoncito. Ahora sí, vámonos recio, paisanos. Excelente el 
cantando el celeste. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Nos vemos en el próximo video. Y andamos de nuevo por acá en la costa chica. Así que suscríbanse al canal y manita para arriba, ya saben. El canal de YouTube Doña Guillo nos lo está pidiendo es Jorge Luis Molina TV. Ahorita se la anotamos. A, a todos mis, mis clientes mis, que vienen aquí a consumirme, los espero que vengan todos los domingos. Hoy no hice mole de guajolote, pero todos los domingos hacemos mole de guajolote. Y ese es el que ando buscando, doña Guille. Qué bueno sí. que me acuerda el mole de guajolote. <risa> todos los domingos hacemos, nomás que hoy no hicimos. ¿Para sí. la próxima? Sí. Sí, quedamos para la sí. próxima. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.